आले देखि थाली सम्म गोड देखि ओट सम्म आवाज बिहिनको आवाज सी हो क्रिसी टेलिभिजन हामी छौ 24 घण्टा तपाईको साथमा नमस्कार अनि स्वागत छ किसान सँग सिधा कुरा कार्यक्रम हेलो किसान म म लक्ष्मीको तर्फबाट र तपाईहरुको माझमा कृषि क्षेत्र सँग जोडिएका प्रत्येक दिन तपाईहरुको माझमा वरिष्ठ डाक्टर विज्ञग साथ उपस्थित हुँदै आएको छु र जसले गर्दा यहाँहरुले व्यवसायिक कृषि कार्य गर्न केही सहयोग मिलोस् र त्यसर्थ आज पनि तपाईहरुको माझमा एक मुख्य वैज्ञानिकको साथ उपस्थित भएको छु र आज तपाईहरुको माझमा अतिथि हुनुहुन्छ पशु प्रजनन महाशाखाको प्रमुख र महामुख्य वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ यमुना कुमार श्रेष्ठ जी यहाँले पशु प्रजनन सम्बन्धी तथा पशुमा रहेको समस्याहरु बाजुपनको सहरु सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासाहरु रहेको छ अथवा उन्नत जातको पशु पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो यो सम्बन्धित पनि तपाईहरु कुनै पनि जिज्ञासाहरु राख्न सक्नुहुन्छ यसको लागि हामीले कल गर्नुहोस् 0155532222 मा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र यो नम्बर तपाईहरुको टिभी को स्क्रलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ 0155532222 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र साथै यस कार्यक्रमका प्रायोजक आईएमए डीसी को उत्पादनमा रहेको किसान बायो ब्याक्टेरियल अर्गानिक फर्टिलाइजर मल हो र यो मल नेपालमा पहिलो पटक साइन्टिफिक प्रविधिद्वारा विभिन्न ल्याब टेस्ट गरेर परमाणित गरिएको मल हो र यो मल नेपालमा जुन कुनै बालीको लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेकोले यो मल कुन बालीमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र कसरी स्वस्थ माटो बनाउन सकिन्छ र राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ र यो मलको विषयमा र कहाँ पाइन्छ यसको विषयमा विशेष जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मल विज्ञ गोविन्द पोखरेल जी सँग यहाँहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि फोन गर्नुहोस् उहाँको मोबाइल नम्बर रहेको छ 9924209351 9924209351 मा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मलको विषयमा विस्तृत रूपमा यहाँहरुले जानकारी पाउनु हुनेछ र यति बेला हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँले कार्यक्रम हेलो किसान हजुर यहाँले धेरै समयपछि बल्ल बल्ल समय दिनुभयो निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो हजुर व्यस्त त्यस्तै हजुर पशु प्रजनन महाशाखाको यहाँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र मुख्य वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ पशु प्रजनन महाशाखाले के कार्यहरु गर्दै आइराख्नु भएको छ र साथै अब यो आर्थिक वर्षपछिको के पशु प्रजनन सम्बन्धित उन्नत जातको पशुको लागि कस्तो किसिमको प्लानहरु बनाए बनाउन आतिनेरको चाहिँ संरक्षण गरेर तिनको चाहिँ नि उपयोग उपयोगिता उपयोग गर्ने दुईटा काम त्यो गरिरहेको छ र अर्को चाहिँ प्रजनन सम्बन्धी रिप्रोडक्टिभ फिजियोलोजी भन्छ अंग्रेजीमा त्यो सम्बन्धी विभिन्न किसिमका चाहिँ नि प्रविधिहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ जस्तै अब कृत्रिम गर्भधारणको कुराहरु हुन सक्छ अ त्यसै गरेर अर्को एम्ब्रियो ट्रान्सफरको कुराहरु यस्तो विभिन्न अ प्रजननसँग सम्बन्धित रिप्रोडक्टिभ फिजियोलोजी सम्बन्धी काम गरिरहेको छ तीनटा मेन फोकसमा हजुर हजुर र अहिले सम्मको यहाँहरुले अनुसन्धानमा कस्तो कस्तो उन्नत जातको पशुहरुको विकास भएको छ त अब खासगरी हामीले विभिन्न पशुहरुमा जस्तै गाई भैंसी भाडा बाख्रा कुखुराहरु बंगुरे किन नभनौ है किन नहोस् अ यसमा चाहिँ खासगरी हाम्रो स्थानीय बंगुरको तथा बाख्रा भाडा सबै गाई भैंसीको चाहिँ यसले विकास गर्नको लागि हामीले उन्नत नस्लको अ साडेको बिरियाबाट अथवा बिरियाबाट भनौं न कृत्रिम तथा प्राकृतिक गर्भाधारण गराएर त्यसको उत्पादनको वृद्धि गर्ने कामहरु हामीले गरिरहेका छौं त्यस नस्ल सुधार कार्यक्रममा एकातिर त्यो गरिरहेका छौं भन्देखि चाहिँ अर्को चाहिँ नि हाम्रो यो छनोटको प्रकृतिबाट नै हामीसँग भएकै चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमका पशु पंक्षीहरुको चाहिँ राम्रो खालको पशुहरुलाई छनोट पद्धतिबाट अ उनीहरुको उत्पादनको वृद्धि गर्ने राम्रो राम्रोलाई चाहिँ प्रजननको लागि राख्ने आफ्नो बथानमा गोठमा नराम्रोलाई चाहिँ हटाउने हैन एउटा चाहिँ त्यो पद्धति अपनाइ राखेको अवस्था छ र अर्को चाहिँ नि हामीसँग भएका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक गर्भाधानको माध्यमबाट बढी उत्पादन दिने खालका पशुहरुबाट हामीले प्रजनन गराएर क्रस ब्रीडिङ गराएर उत्पादन वृद्धि गरेको अवस्था छ 
हजर अब को यो वर्ष में के कस्त प्लान एक चोटी प्रष्ट रूप में बताइन किसान हजर अब ये के अब हम अनुसंधान को काम एक वर्ष में यह काम करने अर्क वर्ष में यह काम करने भाई कुरो हम पशु विज्ञान में बाली विज्ञान में जो जो अलग हजर हाँ सर इसको विषय में हमी पूर्ण फिर चर्चा करने हम मज में कोई किसान मित्र आई सकूक हे वहाँ को जिज्ञासा के रही हेलो वहाँ हम संपर्क में आने भाग तर वहाँ के कारणवश संपर्क विहीन होने भाई यहाँ फेरीपनी ट्राई कर सकूँ शून्य एक पचपन्न तीस दुई सौ बाईस रो नंबर तब टीवी को स्क्रल में देखना सकूँ पुनः प्रयास कर सकूँ हाई तजर यहाँ जो अगि जिज्ञासा रखे थे अब कुछ वर्ष को लगी पशुपालन किसान को अब हम पशुपालन व्यवसाय में पशु प्रजनन अथवा पशु विज्ञान को अनुसंधान कार्य में छोटो अवधि में अनुसंधान कर समय अलग गाड़ो हो इसलिए धे टाइम लिखा चाहिए एन पशु जन्म पर्यटन जन्मे तेज को मेजोरिटी में आने ते पीछे गर्भाधान होने ते पीछे उत्पादन क्षमता अध्ययन करने धे अलग टाइम लगे हजर तेरे अब गत वर्ष हम यो काम कर काम कर हम दुटा प्रोजेक्ट हो क्या एवं चाहिए टाइम बंड भाई तो तीन वर्ष भन न हम तीन वर्ष में हम यो काम कर अर्क कोर प्रोजेक्ट भाई क्या तेरा चाहिए हमें निरंतर पांच वर्ष तीन वर्ष पांच वर्षसम हम अथवा निरंतर तेल कर बड़ी किसान को जिज्ञासा ली हाल के हलो हेलो हजर नमस्ते नमस्कार हजर यहाँ को शुभ नाम मेरा सुरेन्द्र पाठक हो हजर सुरेन्द्र प्रसाद पाठक मादिंग दादिंग सुरेन्द्र प्रसाद पाठक जी यहाँ को जिज्ञासा के डॉक्टर साहब नमस्ते मेरे नमस्ते मेरे सुन सर मेरे बाख्रा कस्त बाख्रा ने दुटा बोका बोको नपुग जन्मी हो जेनेटिक फैक्टर जेनेटिक फैक्टर अब हम भेड़ा बाख्रा में पशु में इसमें अब हमें हार्ड नाता में भाई क्या इनब्रिडिंग भाव हमें हार्ड नाता में हमें संपर्क कराएं भाई हम जैसे भन न आमा छोरा भो दाजू भाई दीदी बहनी सब ये किसम को इनब्रिडिंग भोस्त किसम को समस्या देखने सकता ये खासगरी जेनेटिक फैक्टर ने हो पाठी तब आपने चाहिए पशु प्रजनन करा फिर हार्ड नाता नपर्ने लाइन बाई बाख्रा प्रजनन कराओ है यह समस्या समाधान होना सकता हाई पाठ सर हजर हस्त यहाँ लगभग सलाह सब पाई सकूक रब क्या जो दुई किसिम को समय हो तीन वर्ष रच वर्ष अभी धीरे लमो समय लग् भाई तीन वर्ष रच वर्ष में यहाँ अल्लेम को अनुसंधान में कस्तो प्लानिंग अनुसार अब हम ये अब तीन वर्ष प्रोजेक्ट में हमें तीन वर्ष भी ये तो किसिम को एचिवमेंट हमें प्रोजेक्ट बा अनुसंधान बा हमें प्राप्त करने भाई कोर प्रोजेक्ट के कुरा में चाहिए हम पांच वर्ष टाइम बन भाग अलग टाइम बड़ी लगने तेल अब हम अध्ययन जारी हो क्या जैसे तीन वर्ष में हम ये किसिम को बंगुर को वििकस करने जैसे कालो बंगुर को वििकस करने अथवा चाहिए यो किम को बाख्रा विस करने अथवा यो कि कुखुरा को विस करने जैसे तब दूध रंडा मसु को लगी यो जो साकिने कुखुरा में इसी हमें डुअल पर्पोज ब्रिडर डेवलप करने भाई अनुसंधान बा हम ये फाइंडिंग आई रखे अवस्था रो अवस्था में हम दुई दोसों पुस्तासम हम चाहिए अध्ययन अनुसंधान भैर अदम सकारात्मक खाल चाहिए नतीजा हमें प्राप्त कर हजार हस्त ये बेल हम मज में फिर कोई मित्र हो रहा को जिज्ञासा के रही समस्या के रही हेलो हेलो हजर नमस्ते नमस्ते हजर यहाँ को शुभ नाम उर्मिला भंडारी कह देखिए उर्मिला जी ये टारो कलंकी कलंकी हजर उर्मिला जी यहाँ को जिज्ञासा समस्या के रही
उर्मिला जी कुरा कानी गर्नुस हेलो हजुर 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 भन्नु त हजुर नमस्कार 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 उर्मिला जी हजुर मेरो गाई हेर्नु न थुनिलो भएको एक महिना भइसक्यो विषय हुँदैन के कति उपचार औषधि गरिसके त्यही पनि विषय हुँदैन के भएको होला र अब यो थुनिलो गा गाईमा थुनिलो भन्ने एकदम समस्याहरु भइराखेको छ अब हजुरको गाई चाहिँ अब उन्नत खालको गाई हो कि अब स्थानीय गाई हो त्यो अलि भन्नु भएन खास गरी अब यो उन्नत खालको नस्लको गाईमा थुनिलोको धेरै समस्याहरु छ तपाईको चाहिँ गोठहरु चाहिँ राम्रो किसिमको सरसफाइहरु त्यति भएन हजुर हस् त उर्मिला जी टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला है त गोठ तपाईको गोठहरु गाई बान्ने ठाउँहरु सफा सुग्घर भएन भने देखि त्यस्तो समस्याहरु बढी आउँछ तपाईले ब्याएको बेलामा राम्रोसँग त्यसको दिगौदी दूध निस्किन सकेन भने पनि त्यस्तो समस्याहरु आउँछ अ त्यो समस्या आउन नदिनेको लागि तपाईले गोठमा एकदम सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु होला उर्मिला जी हैन अब त्यसपछि अब थुनिलो भइसक्यो भने अब उपचारमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो उपचारमा विभिन्न किसिमको औषधिहरुमा औषधिहरु छन् अब चाहिँ तपाईको एउटा प्रोभिडिन आयोडिन भन्ने एउटा प्रविधिको विकास भइसकेको छ हाम्रो पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान महाशाखाबाट यसमा चाहिँ नि प्रोभिडिन आयोडिन आयोडिनको झोलमा ग्लिसरिन राखेर त्यसलाई चाहिँ नि टिड डिपिङ भनेर भन्छ दूध चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि डुबाउने एउटा प्रविधिको विकास भएको छ त्यसमा के हुन्छ भने त्यो थुनिलो गर्ने मास्टाइटिस भन्छ अंग्रेजीमा त्यो थुनिलो गर्ने ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ त्यसको यो दूधको शिरका जुन आउँछ नि त्यसको चाहिँ त्यो बाटो भएर त्यो प्रवेश गर्ने भएको त्यसलाई ब्लक गर्नको लागि हामीले प्रोभिडिन आयोडिनमा दूध दोहिसकेपछि त्यो चाहिँ नि एक मिनेट जतिसम्म हामीले टिड डुबाइदिउँ भने त्यसलाई सिल गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि त्यो मास्टाइटिस गर्ने ब्याक्टेरियाहरु त्यहाँ जान पाउँदैन र यदि भइसकेको छ भने उपचार गराउनु पर्छ है त उला जी हजुर उर्मिला जी यहाँले लगभग सल्लाह छ पाइसक्नु भएको छ जस्तो थुनिलो रोग उन्नत जातको गाईमा दुधालो गाई भैंसहरुमा हैन जुनसुकै पशुहरुमा निकै समस्या रहेको देखिन्छ यसको मुख्य कारण भन्नु पर्दाखेरि के सरसफाइ र व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएकै कारणले गर्दा हजुर अब त्यो खास गरी धेरै दूध दिने पशुहरुमा त्यस्तो समस्याहरु देखिएको छ अहिले अब खास गरी चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाबाट त्यस्तो किसिमको इन्फेक्सेसन हुने इन्फेक्सन भयो हुने भएको देखिएको हुने हुनाले गो मेन त गोठ है सरसफाइ मेन गोठ सरसफाइ हजुर गोठ गोठ सरसफाइ के बडी समस्याहरु देखिएको छ हजुर हस्त उर्मिला जी यहाँले जुन यहाँले समस्या राख्नु भयो उपाय पनि उहाँले बताइ सक्नु भएको छ र यो जुन समस्या थुनेलोको समस्या मुख्य कारण त सरसफाइ नपुगेको कारणले गर्दा जुन बारम्बार हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले भन्दै आइरहेका छौ यहाँले गोठ सरसफाइ देखि लिएर यहाँले दूध दुने हात कतिको भाडाकुडाहरु कतिको सरसफाइ गर्नुहुन्छ यदि सरसफाइ व्यवस्थापन राम्रो छ भने पक्कै यहाँहरुले थुनेलो रोगबाट जुन समस्या ठूलो भइरहेको छ त्यसपरिको किसानहरुलाई यो समस्याबाट पक्कै तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ मेन यहाँहरुले सरसफाइमा एकदम राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्यो हजुर र त्यसपछि यहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो है सर हजुर 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 जस्तो यहाँ तीन वर्षे पाँच वर्षको हजुर प्रोजेक्टहरू जस्तो पहिलेको जस्तो यहाँहरूले कार्यहरू जस्तो पशु प्रजनन महाशाखाको फेरि पनि म कुरा उठाउन चाहन्छु उन्नत जातको पशुहरूमा के त्यस्तो विकास गर्नुभएको छ अहिलेसम्म हामीले खास गरी पहिला हामीले पशुहरूको पहिचान गरेका छौँ हाम्रो नेपालमा पाइने विभिन्न हावापानी पाइएका पशु पंक्षीहरू विभिन्न अब हाम्रो पाहाडदेखि हिमालदेखि पाहाड तराईसम्म हुने कुन कुन प्रजातिका पशु पंक्षीहरू पाइन्छ त्यसको चाहिँ अब हामीले पहिचान गरेका छौँ जस्तै तपाईँको अब भैँसीमा भन्नु पऱ्यो भने तपाईँको लिमे पारकुटे गद्दी भन्ने तीनटा चाहिँ जातका भैँसीहरू हाम्रो नेपालमा पाइँदो रहेछ त्यसको पहिचान भएको छ त्यसको उत्पादन क्षमता हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ त्यसले गरेर बाख्रामा च्याङ्ग्रा बाख्रा सिनाल बाख्रा भन्छ खरी बाख्रा भन्छ र तराईमा पाइनेलाई तराई बाख्रा भन्छ यस्ता किसिमको बाख्राहरूको उत्पादन क्षमता त्यसको प्रोडक्टिभ रिप्रोडक्टिभ ट्रेड भन्छ क्या उत्पादन क्षमता र त्यसको चाहिँ नि प्रजनन सम्बन्धी कस्तो किसिमको अवस्था छ यसरी हाम्रो चाहिँ नि त्यसलाई हामीले पहिचान गरेका छौँ हजुर पहिचान गर्नुहुन्छ जस्तो यहाँहरूको अन अनुसन्धान गर्दाखेरि नेपालमा पाइने पशुहरू गाई भैँसी जस्तो बाख्रा भेडाहरू मध्ये भन्नु पर्दाखेरि गाई भैँसी अब दूध दिनको लागि उत्पादन गरिन्छ होइन नेपालमा पाइने पाइने गाई भैँसीहरू कुन जातको गाई भैँसीहरूले राम्रो उत्पादन दिइरहेको छ मैले त्यही भने अब हाम्रो भैँसीमा अब लिमे पार गरेर गद्दी भयो भने गाईमा त्यस्तै गरेर चाहिँ नि पहिचान भएको छ होइन अब सिरी गाई भन्छ लुलु गाई भन्ने अब हाम्रो चाहिँ नि उच्च हिमालमा पाइने होइन त्यस्तै गरेर अछामी गाई पनि पाइ हाम्रो पहिचान भएको छ 
उत्पादन को लगी पालता के लिए किसान और ले रहा हम लोग अब आइली तो जो हम लोग यो स्थानीय गाय को हम लोग पहचान करेगा हम तर अब कमर्शियल रूप में उत्पादन को लगी पाली ने गाय को गाय में तो हम लोग उन्नत नस्ल का गाय आरु जैसे आज रुको जर्सी भाई हो वेलिस्टन फ्यूजन और भाई इन्हें � क्रॉस ब्रीडिंग कराया रहा है उन अध मसला बाटा सीमेन अथवा प्राकृतिक गर्भ धन कराया रहा है उन्हें रुको चाहिए उत्पादन छमता बिद्धि करने पर नियुक्त हो रहा हम लोग नेपाल में जो निकलेगा दाजी भाई हल्ले चाहिए और गाय फार्म अथवा बाइसी फार्म चाहिए खोले रहा जो निकलेगा बड़ा उत्पादन दी रहन मूर्रा वहीं सी इस बारे में बड़ी उत्पादन दी रहने भाई का व्यवस्था सर हाँ जोर और रात्रि से के लिए जिस तो मांसो उत्पादन को लगे बहनों पर दाखिली बेड़ा बखरा हरो बहनों पर दाखिली ठाउं वालों सर जिस तो बखरा हरो बखरा पालन पनी ले हम तो नेपाल में किसान हरो निके आकर्षित देखें सब बोर जात को बखरा अब यो बोर जात को बाखरा खासकर ये अब हमले यो ऑस्ट्रेलिया बैठा इसमें हमले जाए इन अंडे आये रहा इंट्रोड्यूस करे रहा हमरो यो मेले अस्तित्व को पटम पनी बने गए थे अब हमरो यो खाद्य सुरक्षा बनी वाले आये जाना थी उत्तीर्ण आये जाना ले हमले जाए ने की सुद्धा नस सुद्धा नसल का बारबारी के बार आह तीस तीस कर रहा हमरो क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आह खजूर है रात तीस तीस करे रहा बाहर हमरो पशु सेवा विभाग अंतर्गत को यो बुड़ी तो अलग बाहर विकास फार्म में तीन टाइप फार्म में जाएंगे वाला न्यूक्लियस आर्ड भंज जाता लाए न्यूक्लियस आर्ड डेवलप करे रहा तेज़ शुद्ध नसल क बुहेर का पाठ्य पाठ्य उत्पादन करने कार्यक्रम में सर हम रोज़ हैं अनुसंधान तथा उत्पादन कार्यक्रम में रोज़ हैं निर जारी था जारी था अनुसंधान में अनुसंधान पर नहीं जारी था तो उत्पादन करने को आर्पण पर नहीं तो इसमें हमले अनुसंधान कर रहे हैं कि हम तीन टाइप फॉर्म तीसरी पर चीज़ और उस चीज़ ने किसान को घर में अली धेरे नंबर में चाहिए हमले चाहिए क्रॉस करा उन्हें पचास प्रतिशत का चाहिए नहीं पाठ पाठ उत्पादन करने का मामले चाहिए हम लोग तो प्रोजेक्ट लिए काम कर रहे हैं कोई अवस्था हो आइले चाहिए नहीं किसान को उसमें चाहिए नहीं मल्टीपाइल ऑर्डर उतने डेवलप भाई रहे को बिगास भाई रहे को साथ इसमें चाहिए हम नेपाल में जाएं धन्य नशर में अवस्था है वहाँ अगर उकाल कसन बैठा है ऐसा एकदम धेरे किसान और लियो खाली बोयर पूरे बोयर मौजे बैठा है कुछ ऐसे एकदम रामरो किसी को डिमांड सा हाँ जो हॉस्टल सर हाँ जो फिर भी नहीं इसको बीसे मामी सर सा करने सा वे दी बड़ा बही कुछ है बेपारिक विश्राम को हाँ जो दर्शक मान बावरू तबार को मास वाज आती थी उन्होंने सब पशु प्रजनन महासखा को प्रमुख और मुख्य वैज्ञानिक पनी उन्होंने सब तबारू पशु प्रजनन संबंधित अथवा पशु पालन संबंधित कुनी हजर व्यापारिक विश्राम पी पुनः स्वागत करना चाहूँ किसान संग सीधा कुरा कार्यक्रम हेलो किसान में रज तपाई को मज में अतिथि हो पशु प्रजनन महाशाखा को प्रमुख र मुख्य वैज्ञानिक भी होमुना कुमार श्रेष्ठ जी वहाँसंग तैयार पशु प्रजनन अथवा पशु संबंधित कुछ भी जिज्ञासा समस्या रहे हम मज में राख् सकूँ शून्य एक पचपन्न तीस दुई सौ बाईस में साथ ही इस कार्यक्रम का प्रायोजक आईएमए डीसी को उत्पादन में रहे किसान बायोबैक्टेरियल अर्गानिक फर्टिलाइजर मल हो रहा मल ने पेलपटक साइंटिफिक प्रविधि विभिन्न लैब टेस्ट द्वारा प्रमाणित कर मल हो रो मल जो कुने बाली को लगी अत्यंत उपयोगी रहे कुले तबायरो यो मल कुन बाली में कौशल प्रयोग करना सकें सा कहाँ पाएं सा इसको बिसे में विस्तृत जानकारी लेना को लगी तबायरो ले कांटेक्ट करना हो स्मॉल पिक या कोविंद अपोक्रेल जी र इसको लगी यहाँ ले फोन करना हो अंठानबे चार बीस अंठानबे तीन से एकावन्ना 
अनुसंधान में हमले पहचान करें अनुसार हमले जिन्हें निकला दिखा रहे अनुसार तो ये बांझोपन खास करी अब दो इटा किसी में ले बांझोपन हों तो इच्छा बनने का हम लोग जिन्हें पहचान पाएंगे अनुसंधान में हाँ ये उटा किस तरह बनना है फिर ये उटा हार्मोनल कारण था जिन किसी को हार्मोन सिक्रेशन होनी हो त्यो चाहे उन्हों पर नहीं हो त्यो चाहे नहीं न हो ऐरा बाजुपन को समस्या है तो अवस्था सही उटा अब आर को चाहे इन्वायरमेंटल बन जा अब इन्वायरमेंटल में चाहे आज उसके संबंध में क्या अब इसको पशु आहार समस्या तो लेकर देख रही अब जो इन्वायरमेंटल रा हार्मोनल चाहिए तो इटे फैक्टर और जो इसका मूल तो कारक तत्व हूँ बने रहते हैं पहचान वही रहेगा कुछ आ इसे जो अब बांझों पर निवारण को लागी अब हमें बिग्गियाँ होली अब विभिन्न अब जिला स्थित कार्यलय आ रहे हैं अथवा तो नहीं उसमें तो नहीं वगैरा � अब इसमें चाहिए ना अगर किसान बनने के लिए अब ये दी हार्मोनल कारण ले भाई को बनता है हार्मोन सिक्रेशन करा हमने कुछ इन पचार करने पड़े हो अब एकदम पशु बस्तु आ रहे हो एकदम रुगी छह बिरामी पशु आ रहे हो छह बने तेज़ मार बनी अब तेज़ को प्रजनन छह मत आ रहे हो नहीं करो भाई ना आंतरिक � अब इसमें तो कैसा बनी पशु बस्ती को चाहिए सारे रीग अवस्था अनुसार उस लाइक कोटी मात्रा में चाहिए उस लाइक दाना पानी आवश्यक पड़ने हो उसको अवस्था कैसा इत्यादि सब पे विचार करें रा उल्लाय रिश्ते पुष्ट भूने किसी में ले उटा चाहिए बैलेंस किसी में ले चाहिए अब उस लाइक खाना पाने पर राम रे किसी को नहीं कोमी आओ ने हमने देखे कुछ तो बाजू पर भाई से क्यों बने अब ये समस्या ले कौन सा जनिवारण करना सके इनसे किसान अर्ले अब इसमें जो किस बने अब हार्मोनल कारण उस बने अब हम लोग बिग्गियां रुले अब तेज़ लाइक जाने तेज़ को पाठे घर में एकदम पल बेसन घरे रा क्या पत्ता लगाऊं उनसे तेज़ म हाँ जो देश भरी को जस्तो किसान हर रोले अब यो बाजू पन को समस्या रहे कुछ अमे पशु प्रजनन महासा खाले इसको लाइक क्या कार्य हरो गानों उनसे क्या कोस्टो सेवा सुविधा रहे कुछ बाजू पन को समस्या आटा वो पशु प्रजनन महासा खाले तो तेरी वो जो ना रिपोर्ट आउट फिजियोलॉजी को मिले कुराएगा इन तेज मत आह तेज़ जाने को सर निराय करने का नशा किंचन किए कारण ली जाने तेज़ में जाने अब देश भरी को किसान आ रहे हो जस्तो आह सब एक अब घर घर माने पनी प्राइज़ जसो गांव घर माने पाल दे घरे को देखें सा है ना अब तेज़ तो समस्या निवारण को लागी राज्य वाले की कोस्टो सेवा सुविधा रहेगी अब यो 
सुविधा सेवा भन्ना पनि अब हाम्रो जिल्ला स्थित पशु सेवा कार्यालय थियो पहिले त अब अहिले नगरपालिकामा समय जुन भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा अब हाम्रो नगरपालिकामा भए पनि त्यहाँ पशु सेवा शाखाहरु हुन्छ त्यहाँ विज्ञहरु हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ अब हाम्रो त्यो कार्यक्रमै हुन्छ बाजुपन निवारण शिविर भन्ने एउटा कार्यक्रम हुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ खुला मैदान अथवा खुला ठाउँमा त्यहाँ धेरै पशुहरु त्यहाँ लिएर विज्ञहरु बुझिने विभिन्न विषयमा खा विज्ञहरु गरेर त्यो बाजुपनको निराकरण गर्नुहुन्छ त्यसलाई समय पत्ता लगाउनुहुन्छ अब अर्को चाहिँ त्यही सम्म भएन भने अर्को घर तैलो कार्यक्रम पनि हुन्छ विज्ञहरु गएर अब कति पहाडमा वस्तु भाव हिन्नु नसक्ने अवस्था हुन्छ बाटो घाटोको असुविधा हुन सक्छ अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विज्ञहरु गएर सम्बन्धितको घर तैलोमा पनि हाम्रो बाजुपन शिविर कार्यक्रम तैलो घर तैलो कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ यसरी चाहिँ अब हाम्रो प्राविधिकहरु गएर कृषकहरुको समस्यालाई पहिचान गर्ने काम भएको छ भनेपछि यो बाजोपनको समस्याबाट जोगाउनको लागि मुख्य जुन ठोस हुन्छ नि ठोस कारण यसबाट समाधान रहने किसानहरुलाई केही छ त्यस्तो अ त्यसको लागि त अब जुन एउटा गुड हस्बेन्ड्री प्राक्टिस भन्छ जीएमपी भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यसलाई बस्ने पशुहरुलाई बस्ने जुन किसिमको चाहिँ नि अब गोठ कटेराहरु हुनु भने राम्रो किसिमले उलाई वातावरणमा व्यवस्थापन गोठ व्यवस्थापनमा राम्रो किसिमले ध्यान दिनु पर्यो अ त्यसपछि गएर उसलाई चाहिँ नि खानपानको लागि आहाराको लागि राम्रो किसिमको चाहिँ आहारा पोसिलो घाँस र स्वच्छ पिउने पानी त्यस्तै गरेर सारीको अवस्था अनुसार चाहिँ दाना पानीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अ त्यसरी चाहिँ हामीले राम्रोसँग पालन पोषण गर्यौ भने पनि त्यति बाजुपनमा समस्या नदेखिन सक्छ त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ नि त्यसको यो ब्रिडिङ सम्बन्धी ब्रिडिङ पनि तपाईँको यथा समयमा कहाँ कस्तो चाहिँ छ छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई ब्रिडिङ आउँदा फेरि कुनै पनि हिटहरू मिस नगर्ने अथवा धेरै लामो चाहिँ त्यसको ड्युरेसन भयो भने समस्या आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अँ त्यसले गर्दाखेरि यथा समयमा त्यसको प्रजननमा त्यो हिटमा आएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो साडी अथवा मेटिङ गराउने प्रोसेस प्रक्रिया गर्न सकिन्छ त्यसपछि गएर अब त्यसको हेल्थको त्यसलाई एकदम राम्रो किसिमले स्वास्थ्यकर बनाएर राख्नको राख्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ विभिन्न किसिमका रोग लाग्न नदिने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि त्यस्तै गरेर अब हामीले त्यसलाई आन्तरिक परजीवीहरूबाट चाहिँ नलागोस् भनेर हामीले चाहिँ समयमा उ गर्ने त्यस्तो गर्यो भने त्यो बाजुपन निवारणमा धेरै बाजुपन बाजुपन नदेखिने चाहिँ धेरै सम्भावना सम्भावना हुन्छ बाजुपन नआउने सम्भावना हुन्छ हजुर हस्त धन्यवाद यति बेला हाम्रो माझमा फेरि कोही किसान मित्र हुनुहुन्छ हेर उहाँको जिज्ञासा समस्या के रहेको छ हेलो 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 हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँको आवाज आएन हाम्रो माझमा हेलो हजुर कोही मित्र हुनुहुन्थ्यो हाम्रो माझमा तर वहाँ हाम्रो सम्पर्कबाट विच्छेद भइसक्नु भएको छ फेरि पनि यहाँले कुनै पनि जिज्ञासा पशु प्रजनन सम्बन्धित अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा अथवा समस्या रहेको छ भने हाम्रो माझमा फेरि पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ सुन एक पचपन्न तिस दुई सय बाइसमा र यहाँहरूको माझमा आज आउनुहुन्छ पशु प्रजनन महाशाखाको प्रमुख तथा मुख्य वैज्ञानिक यमुना कुमार श्रेष्ठजी उहाँसँग जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु यस कार्यक्रमका प्रायोजक आइमेडिसीको उत्पादनमा रहेको किसान बायोब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर मल हो हजुर र त्यसै गरी नस्ल सुधारका लागि यहाँहरूले के कस्तो कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ अब नस्ल सुधार भन्नाले अब यसको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्नको लागि यो कुराहरू पहिले पनि आइरहेको छ अब हस्त फेरि पनि म सर कुरा काट्न चाहन्छु कोही मित्र आइसक्नु भएको छ धेरै बेर होलमा राख्नुहुन्न फेरि नत्र वहाँ हाम्रो माझबाट सम्पर्कबाट विहीन हुन सक्नुहुन्छ वहाँको जिज्ञासा समस्या के रहेको छ लिहाल हेलो 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 हजुर हजुर नमस्ते यहाँको शुभ नाम मेरो श्याम सर कुमार म धारिङ कालिन्टार हो हजुर श्याम भन्नुभयो हजुर मेरो श्याम सर कुमार हजुर श्याम जी यहाँको जिज्ञासा समस्या के रहेको छ कुराकानी गर्नुहोस् है त सुन्नुभयो हस् हजुर हजुर कुरा गर्नुहोस् हेलो नमस्कार ल नमस्कार श्याम जी ल भन्नु त हजुर समस्या मेरो समस्या भनेको यस्तो छ कि मैले बाख्रा फार्म सुरु गरेको छु है हजुर हजुर अनि त्यो अब मेरो बाख्रा चाहिँ 
धन्यवाद प्रश्न को लगी अब यो अब के कारण खाएन अब सब बथान में बाखरा सब खाने उसे नखाने अब तैं बाखरा बाहर बाहर लेकर आने भाई घरक क्लियर भैन ठीक है घरक बाख्रा हो ये घरक हो सर मैं अब अस बाहर वर्ष जी भाई सुरू कर लगे हजर अरे पे तो बहुत लड़ा थे घटाएर मैं अभी समस्या घर घटाए अस कारण अभी पैंतीस साठी सौ बाख्रा हजर हजर अस दु चार वाले कूड़ो फाड़ो ये दाना पानी खाने अब त्यो अब जातको बाख्रा हो सामजी भन्न सकूल मेरो यो क्रस जमुना पारी मेरे क्रस हो हजर जमुना पारी क्रस हस्त टेलीजन हे भाई त अब ते में भि कुछ रोग तैंको भाड़ा बाख्रा बाख्रा दाना पानी न खाई होना सकता कसाई अब पैला तुड़ो नई खुआ छाइन भले नखा होना सब सब बथान में खाने तेल मैं नखाने भले अलग अब ते को अब मिनरल को डिफिशिएसी भाई मतलब मिनरल भैन भी तेल नखा होता अलग अब तैंले जुगा नाम ने मटे दवाई खुआ भाषा तेल पैला डिओरमिंग पो नाम ने मटे को जुगा है अब तो एलबेन्डा जोल अब तो शारीरिक तौर अनुसार डाक्टर साहब ने दिखा तो अनुसार चाहिए नाम ने मटे दवाई खुआ श्यामजी रेस पच्चीस अलग मिनरल को लगी अब हमें घर में पाइने नून हो हम चाहिए आयो नून जस्तु तस्त दिवे तब को बाख्रा में तो सुधार होना सकता बिस्तार बानी पड़े पीछे खाँ ते में खास समस्या होना तो रोग ही होने वाला खास तो समस्या चाहिए तब भूल पर्न सकता पैसे ड्रिंकिंग कर दूँ पे अलग कूड़ो में नून देखाई दूँ हाई श्यामजी हजर हस्त श्यामजी यहाँ ले समस्या राख्भ बाख्रा ने नखाई को जो समस्या रहाँ प्रष्ट रूप में बुझ सक खाने जो कूड़ो होता में नून मिला दिन हो रहा पक्क खा भाई रज के उपाय वहाँ के भनी सकूक ती संपूर्ण उपाय अपना पक्क यहाँ को समस्या भी निवारण होजर यहाँ के नस्ल सुधार को विषय में भाई हजर अब नस्ल सुधार मैं हाई कुछ आई रखे नस्ल सुधार करने जाने अब खासगरी तो जो उन्नत नस्ल का पशु को बीरियट हम स्थानीय पशु को बीरिया हम उसमें हमें प्रजनन कराए प्रजनन कराए हम नस्ल सुधार कर प्राकृतिक प्राकृतिक गर्भाधारण करा सकता तेस में हमें हम चाहिए स्थानीय पशु में हमें राग अथवा साड़े नई लगाए प्राकृतिक गर्भाधारण कराए हम नस्ल सुधार कर उन्नत नस्ल को उस अर्क चाहिए कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान के होता है उन्नत नस्ल का रागो साड़ी अथवा बोका नहीं कहोस् बीरी हमें चाहिए अब हम कृत्रिम हम जो क्या पशु प्रजन माशा खापन चेतो हम पशु सेवा विभाग को यो राष्ट्रीय पशु प्रजनन केन्द्र भाई पोखरा में छाँ चाहिए तस्त कि साड़े राग अथवा एनिमल पाले हमें डमी बाटो सीमेंट कलेक्शन करें तेल प्रोसेसिंग कर स्टम में राखे तो कृत्रिम गर्भाधान को लगी हमें तैयार करने अवस्था हम करो तो हमने संकलन कर बीरिया नहीं अब पशु को हिट में आक बेला में उसको पाठेकर्षम में पुराने प्रक्रिया नहीं कृत्रिम गर्भाधान हो इस अब हमें दुई किम पशु कृत्रिम मतलब नस्ल सुधार अंत्य में ज्यादा ज्यादा जस्ते यहाँ भन्न भाई बोर बाख्रा को निके ना मग बढ़े मग पुर्व सकि अब यह बोर बाख्रा को लगी मग बढ़ा को लगी के कस्त कार्य अब यह बोर बाख्रा को मैं भाब न्यूक्लिस् हड़ रटिफायर हड़ भुटा ठाव हम लाइव एनिमल जीवित पशु उत्पादन भैरा साथ ही अब हमें चाहिए पोखरा पशु के राष्ट्रीय पशु प्रजनन केन्द्र पोखरा में भो अब हमें यहाँ पर अब हमें बोर को बा बाख्रा को सीमेंट कलेक्शन कर हमें तेल कृत्रिम गर्भाधान करने हिस्सा किताब ने इसको सीमेंट संकलन भैर को प्रोसेसिंग भैर स्टम में राखे अब हमें अब 
और धेरे जिल्ला में जो भी किसी को मांग भेज रहे हैं जिसमें तो नहीं बोयर को सीमेंट लार हम लोग कितने करोड़ जाने गवर्ने रा मल्टीप्लायर हर में तो पाठ है पाठी थप्पड़ ही उत्पादन करे रा बितरण करने कार्यक्रम हो रहा है हम लोग भाई भी रणनीति रा बोली आवश्यक पद है जो हम लोग जीवित एनिमल तथा जो सिमिल को मध्य में आता है। हम अंतिम में ज़्यादा ज़्यादा जिस तो हम रोने पाल का मापाही ने बाखरा हरू और बोयर बाखरा में कती को फर्क रही कुछ आ मासूद पादन को लाये। मासूद पादन में धेरे ही फर्क होने रही था हम लोग बनी अनुसंधान कर रहे कुछ आ अब हम रोज़ जाने आज रोज़ जो मध्य उच्च पहाड़ में होने चंगरा बाखरा हो बने अब प्रीडेज में पाएं उसके लिए मिडिल इल में पाएं नहीं जाएं सिनाल बाखरा हो रहा तराई में पाएं नहीं जाएं तराई बाखरा हो और बोयर बाखरा को जाएं उत्पादन ये तो फिर ही निकले नहीं देरी फर्क सा देरी फर्क अब हम रोज़ जाएं नहीं ये वेरे मार्क पनी देरी � अजय तीस्ते किसी को जैसे ग्रोथ रेट आमले जैसे पाए का सम तीस्ते सेम अवधि में तीस्ते ले रहे हैं उसे अस्ति आमले वही रिकॉर्ड है तो हम मार्क पूरे उन्हें जैसे गारु सा आज रो 80 किलो 80 किलो को तो हम रो बो गारु सा बंदी पर हम रो अस्ति भर वही रिकॉर्ड है बने बसे तो रे यो बोर बकरा फेरी नेपाल जारी नहीं था, जारी नहीं था, तो लेकर था। पहले कुछ तो ठाम अपाली रखने बाहर। पहले हम बंदी पुरवान सी मध्य पहाड़ भाइयों, नेपाल गंज में सी तराई बाहर, तराई क्षेत्र भाइयों तो लेकर था। तराई में अपनी बाहर है। तराई में रामरो बाहर है कुछ था, तराई रा मध्य पहाड़ में रामरो बाहर कुछ था, मतलब जहाँ समझ अब उच्च पहाड़ में जस्तो यहाँ को माध्यम बाटा जस्तो ये उड़ा धेरे ने माँगो था सुने इंसान है ना और कौसर रहे कौसर रहे अब बाहर बाटा तो मैंने सरली बनेगा जैसे ना अब ये उड़ा ही बोकाले पनी तीन लाख चार लाख समय पर तो इसे बनेगे बने कुछ हो अब हमरे बंदीपुर में अब हमरे गवर्नमेंट फार्म जाएंगे � दो हजार आज जैसे मार्को बीस हजार भाई जैसे तो पालन को लगी जैसे तो किन्हों बने सानो बच्चा को तो महीना समा को लगी बेस नम ते हम लोग दिने करेगे कुछ अब जो अब इस तो छा अब जो अब हम लोग तो चार महीना में उइनिंग बन जाएगा जिसको आम वाटर पाठ पाठ छुट्टे होने वाला है अन्य छह महीना अन्य चार म इस पर चाहिए अब नौ महीना एक बार सो सब मां लेने देने सब ने वस्ता होती है। हाँ जो हाँ वस्ता धन्यवाद। हाँ जो राज हम लोग कार्यक्रम में एकदम मामूली समय दिए रह दिए राम रो सलाह सब दिनों भाई पशु प्रजनन को बिसे मा और पशु मा भाई को बाज ओपन को समस्या को निवारण को बिसे मा अपनी यहाँ ले बताऊँ पूरा हरू आगे दिन मनन करेगा कि हम पशु पालन व्यवसाय वाटा लाभ में दोनों उस मेरे ये शुभ काम में साथ आने वाले हज़र हास्ता हज़र दर्शक मान बारु आज कार्यक्रम हेलो किसान को समय समाप्त भाई सही कुछ है रबोली फेरी एक बरिश्त अतिथि को साथ कार्यक्रम हेलो किसान हेलो सकनों सा रबोली पालो रही कुछ डॉक्टर के दार बुढ़ात होगी बागवानी बिगे वहाँ संगत बार ले हेलो सकनों सा रबागवानी संबंधित अथवा भानुम कृषि उत्पादन संबंध समस्या रख सकू भोलि आज को लगी अतिथि पशु प्रजनन महाशाखा को प्रमुख तथा मुख्य वैज्ञानिक यमुना कुमार श्रेष्ठ जी संगे म लक्ष्मी भी बिता होना चाहूँ जय कृषि जय किसान समृद्ध कृषि नेपाल को शान हेद्दे कृषि टेलीजन